Coucou à tous, aujourd'hui je vous retourne dans une vidéo dans laquelle je vous présente comment je fais ce maquillage que je porte actuellement. Donc si cela vous intéresse de savoir comment je l'obtiens, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Cette fois-ci je vais vous faire un, un maquillage un peu plus dramatique, donc je me suis un peu amusée on va dire avec euh, ce que j'avais sous la main et donc euh, j'ai voulu finalement le finir parce que je trouvais ça super, euh, plutôt sympa. Donc, euh, j'ai hydraté ma peau. Ensuite, je suis venue avec euh, un pinceau. Si je suis venue sur toute ma paupière euh, supérieure, ainsi qu'un peu au ras des cils inférieurs, appliquer un correcteur qui va me servir de base. Le correcteur que j'ai utilisé est celui de ELF. Et euh, je pensais avoir fini, mais en fait, je n'avais pas activé... Euh, la caméra, donc, je vous explique ce que j'ai fait juste avant. Je vais venir poudrer, donc, j'utilise une poudre de chez Essence, que j'aime beaucoup, donc, une poudre translucide qui sert de matifier. Je vais venir euh, et fixer aussi, donc, je vais venir tout simplement prendre un peu de cette poudre et venir l'appliquer là où j'ai, en fait, appliqué mon correcteur. Donc, on va venir euh, tout d'abord utiliser un crayon noir qui est de la marque Essence et on va venir le placer sur la paupière mobile. Ensuite, avec euh, un pinceau de correcteur, on va venir estomper ce qu'on a fait légèrement et on va en fait commencer à venir créer la forme que l'on veut. À ce stade, comme vous le voyez, vous n'êtes pas obligé d'être précis puisqu'on va tout de suite après venir avec un pinceau plat comme ceci. Appliquer le fard à paupières noir sur la base qu'on vient de créer. Pour les fards à paupières noirs, prenez un fard à paupières noir mat que vous avez. Celui que moi je vais utiliser est un de la palette BIS qui se présente comme ceci. Que vous avez sûrement déjà vu d'ailleurs. Et euh, je vais venir prendre cette couleur. Appliquer délicatement le fard à paupières noir. Comme ceci. Vous venez ensuite avec un pinceau estompeur, celui-là est de chez ULF. Et euh, vous allez venir bien sûr estomper les côtés du fard à paupières noir. Donc on ne vient pas estomper le milieu, mais uniquement les euh, côtés. Avec un autre pinceau plat ou le même si vous voulez. Donc le même que vous aurez nettoyé un peu. On va venir appliquer une autre couleur qui est une couleur grise foncée juste au-dessus du noir que nous avons posé. Donc, on vient principalement placer là où on a estampé. Et en même temps, on un peu mélanger les deux couleurs. On revient avec un pinceau, un autre pinceau estampeur ou le même que vous aurez nettoyé à l'avance. Et on va venir encore une fois estamper le voilà. Lorsque cela est fait, on va venir prendre une autre couleur, donc ce gris-là, cette fois-ci, qu'on va encore une fois venir placer un peu plus haut. Cette fois-ci, on va l'amener un peu plus vers l'intérieur et avec votre pinceau estampeur, venir avec un pinceau crayon. Et on va venir prendre cette couleur-ci. Et on va venir en fait le mettre au ras des cils supérieurs. 
et on va venir un peu le mélanger avec le noir afin de faire une jolie transition. Et ensuite, on va aussi bien sûr la porter dans le coin interne pour le venir illuminer. Ensuite, on revient avec notre pinceau estampeur qu'on aura nettoyé à l'avance. Lorsqu'on a fini d'appliquer nos fards à paupières, donc on va venir prendre notre crayon et on va venir en fait le mettre au ras des cils supérieurs. Si vous êtes un peu effrayé de mettre au ras des cils supérieurs parce que c'est un peu gênant, voici une astuce que j'utilise. C'est en fait de ne pas regarder droit devant vous, de ne pas regarder euh, là où le crayon va toucher. On regarde de côté. On applique doucement. On regarde de l'autre côté. Je vais mettre un peu de travail pour ça. Et on va mettre C'est pas très facile. De votre œil. Et ensuite. Donc, j'ai fait une petite erreur ici. J'ai juste venu faire pareil ici. Et ensuite venir avec le même pinceau crayon que j'avais pris. Et je vais venir Donc, toujours de chez Essence. Euh, Ceux-là sont les euh, crayons cool qu'on va venir mettre au ras des cils inférieurs. Lorsque vous êtes venu mettre le crayon dans votre muqueuse, on va tout simplement venir le descendre dans les cils inférieurs et on va venir le remonter ici donc on va venir le remonter légèrement comme ceci après avoir appliqué votre crayon cool vous allez venir prendre un tout petit pinceau comme ceci et vous allez venir avec euh, une couleur bleue similaire à la couleur que vous avez, à la couleur du crayon qu'on a mis. Euh, la palette que je vais utiliser est de Designer Brand. Donc, euh, c'est une marque ici en maison. Mais qui sont en fait assez abordables. Les couleurs sont poudreuses mais pigmentées. Donc, on va venir prendre cette couleur avec notre petit pinceau et notre couleur. On va venir intensifier la couleur de notre crayon. On va ensuite revenir avec un pinceau estampeur et on va venir estamper le bleu. Afin qu'il se fonde un peu plus dans notre noir, sans pour autant euh, s'effacer. Donc... Là, je vais garder un, un pinceau estampeur et je vais venir avec un bronzer, celui ce que j'ai c'est de New York Color vous pouvez aussi utiliser un, le fard à paupières que vous utilisez pour faire votre truc et on va venir tout simplement la placer dans le creux de paupières donc je vais mettre mon mascara hors euh, caméra donc je vous retrouve juste après je vous retrouve donc avec euh, j'ai juste ajouté du mascara on va ensuite, bien sûr, venir mettre du concealer. Après cela, je viens mettre un illuminateur par-dessus mon autre De la même manière, pour les lèvres, on va rester simple et je vais venir appliquer euh, une couleur nude. Donc, c'est un lipstick de chez Bis cette fois-ci que je vais venir appliquer ici. Et la couleur est Biscuit Barrel. Bien avec mon pinceau pour le visage et ma poudre matifiante. Et je viens tout simplement poudrer afin de fixer l'illuminateur que j'ai pris. Je vous retrouve pour donc finir cette vidéo après avoir fait mes sourcils. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Euh, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît. Euh, et euh, si vous avez des, des euh, questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Euh, je vous remercie encore et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!